హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కి ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే క్షేత్రమితిలో నుంచి చుట్టుకొలతల గురించి చెప్పుకుందాము అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చుట్టుకొలతలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ చైన్ ఇండియా ఆర్కి ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ మనం చుట్టుకొలతలు కనుక చూసినట్లయితే ఒక సమతల పటానికి గల భుజాల లేదా అంచుల పొడవుల మొత్తాన్ని కలిపి ఆ సమతల పటం యొక్క చుట్టుకొలత అని అంటారు సో మనకు ఒక సమతల పటం ఉన్నదానికి దాన్ని భుజాలు లేదా అంచుల పొడవుల మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఆ సమతల పటం యొక్క ఏమంటాం ఫ్రెండ్స్ చుట్టుకొలత అని అంటాం ప్రక్కన చూపబడిన త్రిభుజం ఏబిసి యొక్క చుట్టుకొలత ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు ట్రయాంగిల్ అంటే మనకి ఇక్కడ సైడ్స్ ఇచ్చారు సైడ్స్ అండ్ మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంచులు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఉంది ఏబి బిసి సిడి మనకి చుట్టు కొలత కనుగొనడం అంటే చుట్టూ ఉన్న కొలతను కనుగొనడం అనమాట మనం ఈ చుట్టూ ఉన్న కొలతను కనుగొనడాన్ని చుట్టు కొలత అని అంటాం సో మనకి ఇక్కడ ఏబి ఎప్పుడు చుట్టు కొలత ఏమవుతుందంటే ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ మనకి చుట్టూ ఉన్న కొలతలని చుట్టు కొలత అని అంటాం సో చుట్టూ ఉన్న కొలతలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ సో మనం ఇక్కడ వేసుకున్నాం అవి సో మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ సి సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు సో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సెంటీమీటర్స్ ప్లస్ సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ టోటల్ కలిపి ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో ఒక సమృద్ధ పటం చుట్టూ దాన్ని చరిహద్దు వెంట ఒకసారి తిరిగి రావడానికి ప్రయాణించడం దూరమే ఆ పటం యొక్క చుట్టుకొలత ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ ట్రయాంగిల్కి ఏ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఇలా తిరిగి ఇక్కడికి మళ్ళీ అదే ఉన్న ప్లేస్కి రావడాన్ని చుట్టుకొలత అని అంటాం ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్ చుట్టుకొలత ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది ఈ విధంగా ట్రయాంగిల్ యొక్క చుట్టుకొలతను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చుట్టుకొలతలు ఉంటాయి అవి ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ట్రయాంగిల్కి ఆల్రెడీ చూసాం ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఏ భుజాల పొడవులో మొత్తం అలాగే చతుర్భుజంకి మనం చుట్టుకొలత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చతుర్భుజంకి మనకి ఏంటి భుజాల పొడవు ఇలా ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇలా మళ్ళీ అదే పాయింట్కి రావడాన్ని చుట్టుకొలత అని అంటాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిఈ ప్లస్ అండ్ డిఏ సో మనకి చతుర్భుజం అంటే క్వాడ్రిలేటరల్కి మనకి చుట్టుకొలత ఏమవుతుంది ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిడి ప్లస్ డిఏ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం దీర్ఘ చతురస్రానికి చుట్టుకొలత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం దీర్ఘ చతురస్రం అంటే రెక్టాంగిల్ అండ్ ప్యారలలోగ్రామ్ని దీర్ఘ చతురస్రం అని అంటాము దీనికి ఏంటి రెండు భుజాలు సేమ్ ఉంటాయి రెండు రెండు భుజాలు ఈక్వల్ ఉంటాయి సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి రెండు సమాంతర భుజాలు రెండు రెండు సమాంతర భుజాలు ఉండడాన్ని దీర్ఘ చతురస్రం అని అంటాము సో మనకి ఈ పొడవు ఈ పొడవు సేము సో ఈ పొడవు ఈ పొడవు సేము సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి దీని చుట్టుకొలత ఎలా రాస్తాం ఫస్ట్ అంటే ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిడి ప్లస్ డిఏగా రాస్తాము సో మనకి ఇక్కడ సిడి ఉన్ను ఏబి ఈక్వల్ అంటే ఏబి ఉన్ను సిడి ఈక్వల్ అంటే మనకి సిడి ఉన్ను ఏబి ఈక్వల్ కాబట్టి ఏబి ప్లేస్లో సిడి ప్లేస్లో ఏబిని సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఏబి అవుతుంది సో మనకి బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఏ అవుతుంది సో బీసీ ప్లేస్లో మనకి డిఏని సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు సో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ బీసీ బీసీ ప్లేస్లో డిఎన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు డిఏ ప్లేస్లో బీసీని సబ్స్ట్యూట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మనం బీసీ ప్లేస్లో డిఎన్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సో టూ బీసీ అవుతుంది సో మనకి ఏమవుతుంది టూ ఏబి ప్లస్ బిసి అవుతుంది సో ఇది మనం టూ ఏబి ప్లస్ బిసి కానీ రాయని అవసరం లేదు టూ డిసి ప్లస్ మనకి డిఏగా రాసినా కూడా సేమ్ మనకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్తో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏంటి 
ఇక్కడ సమాంతర చతుర్భుజం ప్యాలెలోగ్రామ్ ఉంది సమాంతర చతుర్భుజం కూడా సేమ్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి సో మనకి దానికి కూడా టూ ఇంటే ఏబీ ప్లస్ బీసీఏ వస్తుంది చుట్టుకొలుతా అంటే నెక్స్ట్ చతురస్రం లేదా రాంబస్ అంటే స్క్వేర్ ఆ రాంబస్ మనకి స్క్వేర్లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ రాంబస్లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ సో మనకి ఫోర్ ఇంటూ భుజం అంటే ఏ భుజం లెంత్ తీసుకున్నా ఈక్వల్ కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ భుజం అని రాసుకున్నాం ఏ సైడ్ అయినా ఈక్వల్ ఏ సైడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు నాలుగు ఇంటూ భుజం అంటే మనకి ఏబీ ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిడి ప్లస్ డిఏగా రాసుకోవాలి సో అన్ని భుజాలు ఈక్వల్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఫోర్ అంటే ఫోర్ అవుతుంది కదా ఫోర్ సైడ్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సైడ్స్ అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ సైడ్స్ మనకి ఇలా చుట్టుకొలత స్క్వేర్కి రాంబస్కి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సర్కిల్కి వృత్తంకి వృత్తము సర్కిల్కి మనకు చుట్టుకొలత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము సో టూ పై ఆర్ సో మనకి ఏంటిదంటే మనకి ఈ సర్కిల్ చుట్టుకొలత ఎలా చేయాలి అంటే ఇది రేడియస్ అంటారు ఆర్ని సో మనకి టూ పైతో మనకి సూచిస్తుంది అనమాట సర్కిల్ చుట్టుకొలత టూ పై ఇంకా ఇంటూ రేడియస్ సో మనకి చుట్టుకొలత మొత్తం ఎలా చేస్తాం టూ పై ఆర్గా మనం సర్కిల్ చుట్టుకొలత సూచిస్తాము సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే అర్ధవృత్తము అంటే సెమీ సర్కిల్ సెమీ సర్కిల్కి మనకి ఎలా అంటే ఇప్పుడు టూ ఇప్పుడు రేడియస్ ఏంటి ఆర్ మనకి అర్ధ వృత్తం కాబట్టి టోటల్ సర్కిల్ అంటే హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకోవాలి హాఫ్ సర్కిల్ తీసుకోవాలంటే ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ఏమవుతుంది టూ ఆర్ అవుతుంది టూ ఆర్ ప్లస్ మనకి అక్కడ టోటల్ సర్కిల్ అయితే టూ పై ఆర్ తీసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు హాఫ్ సర్కిలే కాబట్టి పై ఆర్ తీసుకున్నాం టూ ఆర్ ప్లస్ పై ఆర్ మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ టూ ఆర్ ప్లస్ పై ఆర్ మనకు ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే టూ ప్లస్ పై అవుతుంది ఆర్ కామన్ తీసుకుంటే టూ ప్లస్ పై ఆర్ ఇంటూ టూ ప్లస్ పై అవుతుంది మనకి సెమీ సర్కిల్ యొక్క చుట్టుకొలత నెక్స్ట్ తీసుకుంటే సెక్టార్ ఒక సెక్టార్కి మనం చుట్టుకొలత ఎలా తీసుకుంటామంటే లెంత్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్గా తీసుకుంటాం మనం ఎలా తీసుకుంటాం లెంత్ ఫస్ట్ లెంత్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఇలా టూ ఆర్గా మనం ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్గా సెక్టార్ది మనం చుట్టుకొలత తీసుకుంటాం ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టూ పై ఆర్ అవుతుంది ఎల్ మనకి ఏమవుతుంది ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ డిగ్రీస్ బై త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ టూ పై ఆర్ అవుతుంది సో ఎల్ ప్లస్లో మనం ఎల్ని ఫస్ట్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఎల్ ప్లస్ టూ ఆర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చుట్టుకొలితే రావాలంటే సెక్టార్కి సో ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకొని మనం వాటి చుట్టుకొలతలు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దా చేయాలో చూద్దాం సో మనకి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ సెవెన్ పాయింట్ సెంటీమీటర్స్ మరియు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ పొడవు గల భుజాలను భుజాలను కలిగి ఉన్న త్రిభుజం చుట్టుకొలత ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో మనకి త్రిభుజం చుట్టుకొలత ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏబిసి వేసుకున్నాం అనుకో ఏ ఇప్పుడు మనకి ఏబి ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు బీసీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సిఏ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ అవుతుంది సో మనకి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సో మనకి టోటల్ ఏమవుతుంది ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత మనకి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ మనకి చుట్టుకొలత ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ని అనుక చూసినట్లయితే ఒక చతుర్భుజం పీక్యూఆర్ఎస్ యొక్క చుట్టూ కొలత ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ దాని మూడు భుజాల కొలతలు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నైన్టీన్ సెంటీమీటర్స్ మరియు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అయితే ఆ నాలుగవ భుజము కొల కొలత ఎంత అని అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చతురస్రం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఎలా గీసినా చతురస్రం నాలుగు భుజాలు గీసి ఎలా గీసినా చతురస్రమే అవుతుంది ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ భుజాలు ఉంటాయి చతుర్భుజంకి ఏబి సిఈడి అనుకున్నాం అనుకోండి మనకు చతుర్భుజంకి ఏమిచ్చాడు 
చుట్టుకొలితే ఇచ్చాడు చతుర్భుజం టు చుట్టుకొలితే ఐజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఏబి ప్లస్ బిసి ప్లస్ సిడి ప్లస్ డిఏ సో మనకి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చుట్టుకొలితే ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ పాయింట్ ఫైవ్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ ప్లస్ సిడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో మనకి ఇలా ఇచ్చి మనకి ఇంకొక భుజం అంటే డిఏను ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు డిఏ భుజాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయ సో మనం ఇప్పుడు భుజాల కొలతలు తీసి చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి ఏం ఇచ్చాడు ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ మనకి ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఎయిటీ మైనస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీ మైనస్ నైన్టీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వీ ఈ విధంగా మనకి ఇంకొక చుట్టుకొలత రావాలంటే అంటే మనకి ఇంకొక భుజం రావాలంటే చుట్టుకొలత నుంచి ఇవి మైనస్ చేయాలి చేస్తే మనకి ఎయిటీ మైనస్ ఇవన్నీ కలిపి సిక్స్టీ వన్ అవుతుంది సో మనకి ఇంకొక భుజం ఎంత వస్తుంది అంటే డిఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము చతుర్భుజం యొక్క చుట్టుకొలత ఇచ్చినప్పుడు ఒక భుజాన్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే భుజము త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్గా గల చతురస్ట్ర చుట్టుకొలత ఎంత ఇప్పుడు మనకి చతురస్ట్రం అంటే స్క్వేర్ స్క్వేర్ తీసుకున్నారు ఒక్క భుజం చుట్టుకొలత ఇచ్చారు భుజం అన్ని భుజాలు సేమ్ కాబట్టి మనకి చతురస్ట్రానికి అన్ని భుజ అంటే స్క్వేర్కి మనకి చుట్టుకొలతలు అంటే భుజాల కొలతలు అన్నీ సేమ్ సో చుట్టుకొలత ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఇంటూ భుజము భుజము అవుతుంది సో ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పులలో సగం దాని చుట్టుకొలత సిక్స్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అయిన ఆ దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పులు కనుగొనుము అని అంటున్నాడు సో మనకి పొడవు వెడల్పులు కనుకొనాలి సో మనకి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమిచ్చాడు దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పులు సగం అంటే పొడవు వెడల్పులు సగం ఇప్పుడు పొడవు ఇప్పుడు పొడవు వచ్చేసి టూ ఎక్స్ సెంటీమీటర్స్ అయితే దాంట్లో సగం వెడల్పు సగం సో ఎక్స్ అవుతుంది సో పొడవు టూ ఎక్స్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది వెడల్పు ఎక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాంట్లో సగం సో మనకి ఇక్కడ పొడవును టూ ఎక్స్గా తీసుకుందాం మనకేంటి వెడల్పుని ఎక్స్గా తీసుకుందాం వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్గా తీసుకుందాం సో మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగిండో ఆ దీర్ఘ చతురస్ర పొడవు వెడల్పులు కనుగొనుము అని అడిగిండు సో మనకి చుట్టుకొలత ఎంత ఇచ్చిండు సిక్స్టీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చిండు మనకి ఈ దీర్ఘ చతురస్రానికి రెండు భుజాలు సమానం ఉంటాయి కాబట్టి టూ ఇంటూ ఏబి ప్లస్ బిసి అవుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ సో మనకి ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ సో మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సో సిక్స్ లెవెన్ జా సిక్స్ లెవెన్ జా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ వచ్చింది సో పొడవు అంటే టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా టూ ఇంటూ లెవెన్ అంటే ట్వంటీ టూ వెడల్పు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అనుకున్నాం కదా ఎక్స్ అంటే లెవెన్ సో మనకి వెడల్పు ఏమో లెవెన్ సెంటీమీటర్స్ పొడవు ఏమో ట్వంటీ టూ సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనకు చుట్టుకొలత ఇచ్చి భుజాలు ఇవ్వనప్పుడు ఈ విధంగా మనం ఫాలో అయ్యి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒక వృత్త వ్యాసము సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అయినా ఆ వృత్త పరిధి ఎంత ఒక వృత్త వ్యాసము సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అయినా ఆ వృత్త పరిధి ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో 
సో మనకి ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడు వృత్త వ్యాసం సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు వృత్త పరిధిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి ఏంటి ఇక్కడ మనకి రేడియస్ ఇచ్చాడు డయామీటర్ ఇచ్చాడు వృత్త వ్యాసం ఇచ్చాడు డయామీటర్ ఇచ్చాడు అనుకోవాలి వృత్త వ్యాసం అంటే డయామీటర్ సో డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఇప్పుడు రేడియస్ ఫైండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి వృత్త పరిధి ఇలా టూ పై ఆర్ కదా మనకి ఇప్పుడు రేడియస్ కావాలి రేడియస్ అంటే డయామీటర్లో సగం డయామీటర్ అంటే వృత్త వ్యాసంలో సగం డయామీటర్ సిక్స్ బై టూ అంటే టూ త్రీ సో మనకి ఏంటి త్రీ వచ్చింది రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టేమ్ వచ్చింది త్రీ వచ్చింది మనకి వృత్త పరిధి ఎంత టూ పై ఆర్ సో టూ ఇంటూ పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ తీసుకుంటాం సో త్రీ సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే ఏమొస్తుంది వన్ థర్టీ టూ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది వన్ థర్టీ టూ బై సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఈ విధంగా మనం వృత్త పరిధిని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 3.5 పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థం గల అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఇచ్చాడు సో మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్ వ్యాసార్థం ఇచ్చాడు వ్యాసం ఇవ్వలేదు వ్యాసార్థం అంటే డైరెక్ట్ రేడియస్ ఇచ్చాడు రేడియస్ ఇచ్చాడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చాడు సో అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఏమనుకున్నాం టూ ఆర్ ప్లస్ పై ఆర్ టూ ఆర్ ప్లస్ పై ఆర్ సో మనకి ఈ ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే టూ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం అర్ధవృత్తం యొక్క చుట్టుకొలత ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో ఇంతటితో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మరిన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ మరింత కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్